வணக்கம் நான் டாக்டர் கமலா சுரேஷ் பேசுகிறேன் இன்றைக்கி வந்து உங்களுக்கு நான் சவேக்கல் ஆஸ் இன்காம்பிடன்சி அதாவது கர்ப்பமாக உள்ள கர்ப்பப்பை ஒரு குறை மாதத்தில் கர்ப்பப்பை வாய் திறந்து குறை பிரசவம் ஆகிடுது பிரமிச்சு லேபா அது கர்ப்பப்பை வாய் இன்சஃபிஷியன்சி அதால் ஒரு பர்டிகுலர் வெயிட் வந்த உடனே அதுக்கு இரிட்டேஷன் மாதிரி ஆகிட்டு இட்ஸ் ஜஸ்ட் த்ரூ பேபி வந்து வெளியில் வந்துடுது ஸோ வந்து கேட்பாங்க என்ன டாக்டர் நேற்றுக்கு நல்லா தானே இருந்துச்சு இன்றைக்கி என்ன ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க சரி கர்ப்பங்கிறது சரி தங்குறது கஷ்டம் ஃபஸ்ட்டு அந்த காலத்தில் நேச்சுரலாக தங்கிட்டு இப்போ ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டட் டெஸ்ட் பேபியாலும் வந்துருச்சு பட் வந்த கர்ப்பத்தை இட்ஸ் நாட் இயற்கை கிடையாதுல்ல ஆர்டிஃபிஷியல் தான் ஸோ அந்த சமயத்தில் அது பதிகிறது பதிஞ்சு சரியாக வளரணும் வளர்ந்து துடுப்பி மறைஞ்சி போயிடும் அப்புறம் குழந்தை அப்டாமலாக இருக்கும் அப்புறம் குறை பிரசவம் அப்பவும் ஆகிடும் அபோஷன் ஆகிடுது கரீனை குழாய் கர்ப்பம் ஆகிடுது நிறைய காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் வாழ்க்கைக்கு ஒவ்வாத குழந்தை உருவாகிறது இதெல்லாம் இயற்கையாக நடக்குது நம்மளால் திறக்க முடியாது ஏன் டாக்டர் நேற்றுக்கு நல்லா இருந்துச்சு இன்றைக்கி ஏன் துடிப்பு இல்லை இன்றைக்கி இருக்கிற ஆள் நாளைக்கு ஹார்ட் அட்டாக்ல செத்து போயிடுறான் ஸோ அது ஏன் நடந்தது அதுக்கு உங்களால் பதில் சொல்ல முடியுமா அதே மாதிரி தான் டாக்டருக்கும் பதில் சொல்ல முடியாது இதனால் சொல்ல முடியாது பட் எவ்வளவோ விஞ்ஞானம் டெவலப் ஆகிருக்கு இந்த குழந்தை நார்மல் பேபியாக பிறக்குமா பிறக்காதான்னு சொல்லி ப்ரீ இம்ப்ளான்டேஷன் ஜெனடிக் டயக்னோசிஸ் வந்துடுச்சு ஸோ அதனால் இப்போ இந்த இன்காம்பிடன்சி ஏன்னா சில பேருக்கு வந்து அந்த கர்ப்பப்பை வாய் கொஞ்சம் லூஸாக இருக்குது அது வந்து சம்டைம் நாங்கள் லாப்ரோஸ்கோபி பண்ணுறச்சி டிஎன்சி பண்ணுறச்சி கர்ப்பப்பை வை வந்து எயிட் எம்டின்னு ஒரு டைலக்டர் போச்சுன்னா இது வந்து சர்வைக்கலா இன்காம்பிடன்சின்னு தெரியும் ஆனால் தான் ஒரு விதத்தில் மட்டும் தெரியும் என்னென்னா அந்த ப்ரீவியஸ்லி ஹிஸ்ட்ரி இருக்கும் த்ரீ டைம்ஸ் இதே மாதிரி எக்ஸ்பெல் பண்ணியிருப்பா அந்த காலத்தில் த்ரீ டைம்ஸ் சொல்லுவோம் இப்போ நாங்கள் ஒரு தூரம் தான் ஒரு தூரம்னாலே நெக்ஸ்ட் டைம் நாங்கள் கட்டிடுவோம் முன்னெல்லாம் மூணு தூரம் போஷன் ஆச்சால் தான் கட்ட சொல்லி நாங்கள் படிச்சுருக்கோம் பட் இப்போ ஒன் சொல்லி சொன்ன உடனே நாங்கள் கட்டிடுவோம் இன்னொரு விதத்தில் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னா அல்ட்ராசவுண்டு அல்ட்ராசவுண்ட் வந்து பார்த்தோடனே அந்த கர்ப்பப்பைக்கு உள்வாய் வெளிவாய்ன்னு இங்கே உள்வாய்னா அங்கே வெளிவாய் ஸோ அதில் இது இப்படி திறக்க ஆரம்பித்தாலே அல்ட்ராசவுண்டில் ஓ இது இன்டர்னோஸ் இன்காம்பிடன்சி அதுக்கு வந்து என்ன சைன்ஸ் அண்ட் சிம்டம்ஸ் இருக்குன்னா லைட்டாக பேக் பெயின் வரலாம் அண்ட் லைட்டாக இடுப்பு வலிக்கலாம் அண்ட் ஒயிட் டிஸ்சார்ஜ் இது மட்டும்தான் ஸோ ஒயிட் டிஸ்சார்ஜ் பண்ணுறது வெள்ளப்படுறதுன்னு சொல்கிறச்சியே நாங்கள் ஸ்வெக்லாம் போட்டு அந்த மாதிரி எதாவது இருக்கான்னு சொல்லி செக் பண்ணிவிடுவோம் உடனே அல்ட்ராசவுண்ட் பண்ணி இன்டர்னல் எக்ஸ்டர்னல்ஸ் ரெண்டும் மூடி இருக்கா அந்த லென்த் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபோர் சென்டிமீட்டர்ஸ் இருக்கணும் அதெல்லாம் நாங்கள் வாஷ் பண்ணிவிடுவோம் பட் திடீர்னு இன்றைக்கி காலமாக நல்லாயிருக்கும் நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் பல்ஜிங் மெம்பரினோடு வந்துடுவாங்க ஒன்றும் பண்ண முடியாது இப்போ நாங்கள் இந்த மாதிரி கேஸுக்கெலாம் முதலையே அந்த ஃபிஃப்டீன் டு சிக்ஸ்டீன் வீக்ஸில் கர்ப்பை போயை கட்டி ஹாஸ்பிட்டலில் ஒரு ஒரு ஒன் வீக் வச்சுட்டு ரெஸ்ட் இருந்துட்டு எப்படி இருக்கணும்னு சொல்லி ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ்லாம் கொடுத்து இன்ஃபெக்ஷன் ஆகாமல் இருக்க பார்த்துட்டு வீட்டில் போய் ரெஸ்ட் எடுக்க சொல்லுவோம் ஸோ இதெல்லாம் முதலையே பேஷண்ட்ஸ் வந்துட்டாங்கன்னா நிறைய விதத்தில் இவங்களை காப்பாற்ற முடியும் பட் அவங்க லேட்டாக வச்சு எங்களுக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரில ஒரு லேடி கரெக்டாக ட்வெண்ட்டி எயிட் வீக்ஸ் அதே மாதிரி பல்ஜிங் மெம்பரேன் ரோடு ரோடாக ஆட்டோ அலையிறா யாரும் ப்ரிமேச்சர் யூனிட்டில் எடுக்க மாட்டேன்ட்டாங்க இங்கே வந்த உடனே வீட்டுக்கார் உடனே மெம்பரேன் ரப்ஷர் பண்ணி குழந்தை சின்ன குழந்தை ட்வெண்ட்டி எயிட் வீக்ஸு நல்லா காப்பாற்றி கையில் கொடுத்தாச்சு ஸோ ட்வெண்ட்டி சிக்ஸ் ட்வெண்ட்டி எயிட் வீக்ஸில் குழந்தை காப்பாற்ற முடியும் அதுக்குள்ளே ஆச்சுன்னா நாட் அட் ஆல் ஒர்த் இட் பணம் தான் உங்களுக்கு அனாவசமாக செலவாகும் அது பிரெயின் டேமேஜ்டாக ஆகிடும் ஸோ இன்டர்னல் லாஸ் இன்காம்பிடன்சினால் என்னன்னு தெரிஞ்சுட்டிங்களா இதுக்கு வந்து என்ன சிம்டம்னால் ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்கிறச்சே மிட் ட்ரைமிஸ்டர் அதாவது சிக்ஸ்டீன் டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் வீக்ஸு அந்த வெயிட் கூடுறச்சே பேஷண்ட்க்கு வந்து அந்த கருப்பு வாய் வந்து ரிலாக்ஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் லைட்டாக இடுப்பு பெயின் வரும் லைட்டாக லோ ரெப்ட் பெயின் வரலாம் ஸ்பெஷலி உங்களுக்கு க்ரானிக் காஃபு கான்ஸ்டிபேஷன் முக்கிய 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 மோஷன் போனீங்கன்னா ஸோ எப்போ போகும் காஃப் அந்த மாதிரிலாம் வந்தால் உடனே ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணிடணும் கான்ஸ்டிபேஷன் தான் என்ன பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு நிறைய தண்ணி குடிக்கணும் கீரை வகையாக சாப்பிடணும் வாழ்ப்பழம் சாப்பிடணும் லேக்சட்டிவ் சாப்பிட்லாம் அதெல்லாம் பண்ணாமல் இருக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி சிம்டம்ஸ் எதுவும் வந்துச்சுன்னா ஒயிட் டிஸ்சார்ஜ் பேக் பெயின் ஒரு டிஸ்கம்ஃபர்ட் இருக்கிறச்சு அப்போவே உடனே வந்துடணும் அதுவும் மிட் ட்ரைமிஸ்ட் அதாவது சிக்ஸ்டீன் டு டுவெண்ட்டி டூ வீக்ஸ் அப்படி இருந்து வந்தீங்கன்னா நிச்சயமாக குழந்தைய காப்பாற்ற முடியும் தையில் போட்டு